Doing a video handle arm at all of our MS project or in Sigma calculation to MS project. Oh, uh, here have you at uh, Sigma calculation, as you can see. Oh, you got Sigma at uh, the angle activity to here be offered direct to the MS project. Or oh, then, uh, not the names more the good report here, simply go in the file or oh, offer till uh, project. Oh, uh, so can we like a market till uh, in thing here at uh, uh, team up a day as set till soon and help or oh, uh, this soon help team will go direct to OE in MS project upsetting. You click OK now or export here uh, this activity now activity the direct to MS project. Here can we see it MS project they uh, open it up mill the program uh, activity there. Oh, yes, can zoom out a little bit uh, so you can uh, see it. Oh, here have the project, here have the activity now for Sigma. I want to um, click it uh, title in, so you go in the format, or click a project, summary, task, did in there, title. Oh, we should go in the upsetting here, the file or options, or oh, in on a, did uh, it here, schedule. Here can we see at the UNL team we are known for a common hour, so an hour's day. Our uh, now will we are lead go well uh, a lockdown here. I go to bay. Our um, another thing we should remember now is that we have day in here for the angle the activity that some are designed on the basis of the tell that come in for sigma calculation or VOS prisoner. Jeg har blot brug for at lave disse øh, opsætninger om, fordi hvis jeg nu øh, går ind i øh, min vis, og hvis jeg splitter min skærm ved at vælge details, så kan vi se ved at klikke på de enkelte aktiviteter, at de er sat til fast varighed. Øh, det her det er en opmåling. Det vil sige, at øh, man har målt øh, det her op til et fast stykke arbejde. Så hvis jeg nu øh, går ind og, um, og lave det her om til fast arbejde uh, ved at klikke på fixed work uh, og klikke OK så vil det fremover være et fast arbejde, et fast stykke arbejde uh, og um, uh, når jeg tildeler en resource til det for eksempel uh, mure uh, eller et arbejdsmand på med det her og klik OK til det så kan vi se, uh, han er sat til 25 eller 28 uh, en halv cirka timer per uh, det her stykke arbejde. Altså 28 en halv timer på 3 en halv dag. De, uh, de 28 en halv uh, timer, det kommer fra VOS prisbogens opmåling. Og uh, hvordan har jeg fundet frem til de 3,8 jamen altså vi snakker om de 7,5 timer per dag det vil sige hvis øh, arbejdsmængden er 28 en halv cirka øh, timer for en mand øh, og hvis jeg dividerer det med 7,5 timer per dag så får jeg varigheden her på 3,8 øh, og øh, de andre er stadigvæk fast varighed jeg er nødt til at lave dem om Faktisk. Nu vil jeg lige komme af med den der split og markere de andre opgaver og lave dem alle sammen om. Jeg markerer kun opgaverne og ikke uh, titlerne. Og jeg vil uh, gå ind i task her og ind i information og ind i advanced. Og jeg laver task typen om fra fastvarighed som det er i øjeblikket til fast arbejde. Klik OK til det. Nu vil I kunne se hvis jeg uh, splitter min skærm igen. At Uh, alle opgaver nu er fast arbejde. De er som fast arbejde, hvor de før var fast varighed. Så det er meget vigtigt at lave dem til fast arbejde. Det vil sige, når jeg sætter en mand på til at begynde med, så vil uh, dagene være rigtig, men uh, sætter jeg to mand på, så vil uh, dagene halveres. Uh, så for, for eksempel den her, det vil jeg også sætte et, uh, et uh, ressource på. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er at højreklik her og uh, tildele de ressourcer, og jeg kan bruge en arbejdsmand på her igen. Og uh, lægge mærke til, at dagen ikke ændrer sig, når, jeg, når, jeg, når han er på. Uh, og 
det vil det gøre det her også. Uh, det er også en arbejdsmand. Klik arbejdsmand på her. Og på samme måde vil jeg sætte uh, en mur på nu til den her. Og um, markere muren igen og tildele. Uh, her kan vi se. Altså vi kan ikke se det på den her, fordi den er lidt lang i det, men uh, jeg kan sige muren på den aktivitet der. Og på den måde så vil jeg sætte uh, uh, forskellige håndværker på de enkelte aktiviteter. Um, <coughs> den er ændrer sig ikke, når det er kun én mand på. Så det er én mand 7,22 dage i øjeblikket. På den her tagværk, der er jeg nødt til at sætte en tømmer på. Så jeg sætter 10 ø og uh, tildel tømmeren på det arbejde, og tømmeren på den her også. Og på køkkenet vil jeg også have en tømmer på. Og her kan vi se, at de enkelte håndværker kommer på. Uh, og um, uh, med hensyn til maler, der skal vi have en maler på. Tildel maleren på den der. Og også på den der. Godt, nu er alle håndværkerne på. Nu skal jeg sætte antal håndværker rigtig på. Og, 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 øh, fordi de her opgaver det svarer til en mand i øjeblikket. Det kan jeg se ved at splitte min skærm igen her i details. Og her kan vi se en person på de enkelte opgaver. Hvis jeg nu sætter to mand på, lægger mærke til hvad der sker. To, en mand i øjeblikket, 3,1. 81 dage arbejdsmængden er fast. Jeg sætter to mand på her og klikker OK. Arbejdsmængden er samme, men dagen er halveret. Samme gælder her, hvis jeg sætter tre mand på her og lægger mærke til dagen her, de bliver minimeret. Og også her. Og på den her måde, så sætter vi de rigtige antal mennesker på de forskellige shark, der skal arbejde på det her projekt. Og så kan I se, at Fast arbejde gør, at øh, man får et mere korrekt øh, hvad hedder det, øh, varighed på aktiviteten. Tømmeren, der sætter 20 tømmer på den der, og den der også. Og køkkenet her, øh, det kan jeg også sætte to mand på. Og maler to mand på der, og to mand på der. Det man skal lægge mærke til, det er, at varigheden ændrer sig, men arbejdet er stadigvæk fast. Nu har jeg sat min øh, håndværker på, så kan jeg begynde at øh, linke aktiviteten med sammen. Og øh, det gør jeg ved at højreklik herude og, og link de her aktiviteter, øh, aktiviteter sammen. Og så kan jeg bagefter øh, gå i gang med at link f.eks. den til den der, og så videre derhen er øh, indtil Uh, jeg har linket dem alle sammen sammen. Jeg kan linke den og holde kontrol nede i link. Det der og gå ind i task og bruge mit uh, link-knap. Og så har de uh, aktiviteter uh, på. Um, jeg, tænker, jeg tror, jeg kan have den der derovre. Den der måske derovre. Jeg kan sætte uh, lidt forsinkelse på nogle af de aktiviteter, hvis jeg vil. Uh, lad mig lige zoome ind lidt på den der. Og øh, vælge for eksempel øh, den der. Ups, det er den forkerte. Jeg skal lige zoome lidt mere ind på den. For at se. Uh, Ctrl Shift F5 for at komme på til. Og så kan jeg bare se om jeg kan fange den der link der. Uh, altså man kan også gøre det på en anden og måske en nemmere måde. Man kan uh, tage predecessors kolonne og flytte den her ud. Og det er den her link, vi har, altså uh, uh, forgængeren er nummer 9, og hvis jeg sætter et, et finish to start link på den her, F, S, finish to start, og sætter minus, lad os sige, 5 dage, og klikker OK, så kan vi se, at den, uh, den starter sådan lidt efter den her opgave er startet. Uh, på den her måde så fortsætter jeg med at uh, linke op opgaverne sammen og uh, det næste trin er simpelthen at, uh, at linke malerarbejdet uh, til det her uh, det kan jeg lige zoome ind og så finde malerarbejdet 
Uh, når tømmerne er færdige her, så kan vi gå i gang med malerarbejdet og malerarbejdet kan snart samtidig. Og her har vi så vores plan i MS Project. Uh, der er linket sammen nu med de enkelte uh, aktiviteter. Vi kan også sætte vores um, barstiles på, og vi kan sætte vores uh, tekst på. Og uh, venstre side, uh, der skal vi vælge S for start, altså start datoen. Og højre side, der skal vi have F for færdig datoen og finish date. Det der op. Og så kan vi uh, i, i toppen sætte N for navn, uh, activities navn, og uh, i bunden kan vi have R for ressourcenavn. Og uh, lad os se om vi kan finde resource names, for eksempel der, og klikke OK og se hvordan det ser ud. Og så her, her har vi vores uh, plan med de enkelte aktiviteter på. Um, og med start, slut, dato, navn og uh, vores ressourcer. Og det eneste, der mangler så faktisk, det er at sætte uh, nogle kost. Uh, og uh, måden at hente kost på, det er simpelthen at indsætte en kolonne ved at højklikke herude. At vi har markeret kolonnen, indsæt, se for kost, der. Og så kan vi begynde nu at uh, hente tallene fra uh, Sigma, Sigmas nye version bringer tallene automatisk over, men uh, de gamle version fra 2010, det er man nødt til at ligesom hente det fra Sigma, og uh, måden at gøre det på, det er simpelthen at gå ind i uh, fil og i Sigma og send til Excel. Uh, jeg tror nok, vi vil lige her, ja, vi vil uh, lige markere de her ting, uh, og sende det over fil overfor til Excel, uh, og uh, så, så, så kan vi kopiere det derfra og ind uh, i um, MS Projects kolonner, sådan at vi kan få et uh, fuldstændig cash flow uh, for det. Og um, jeg har nu her et uh, MS Project. Ideen er her nu, uh, det er at simpelthen kopiere de her tal over i, i de uh, kolonner i Project og putte dem i det respektive område. Men det vil jeg overlede til jer at gøre selv, og det er slut for den her video.